Здравствуйте, это Фонтова новости в студии Виталий Поляков. Мы работаем в прямом эфире и прямо сейчас расскажем о самых заметных событиях дня. У него, безусловно, есть, был величайший для нынешней политической элиты талант. Скончался экс-губернатор Красноярского края Валерий Зубов. Они должны выйти то завтра, то послезавтра. Строители домов в микрорайоне мясокомбинат срывают все сроки. Люди боятся остаться без квартир. Я хочу в садик. Путевку выдали, а детский сад закрыли на капитальный ремонт. Дети уже полгода ждут места. Сквер в Студгородке вырубили, а разрешения на строительство общежитий до сих пор нет. Сегодня эту информацию нам подтвердили в Департаменте городского градостроительства. Сибирский федеральный университет документы на получение разрешения подал, но пока их не рассмотрели. Процедура займет около двух недель. Напомню, сквер вырубили по заказу СФУ. Было уничтожено около двух с половиной тысяч деревьев, несмотря на протесты местных жителей. На Вузовской земле намерены возвести комплекс общежитий и кампус университета, но пока даже документов на строительство нет. Экс-губернатор Красноярского края Валерий Зубов накануне скончался в Москве. В последние годы он сильно болел, но продолжал работать в Госдуме. Зубов даже думал вновь принять участие в выборах, но отказался от этой идеи за несколько дней до смерти. Сегодня политиков вспоминают соратники и оппоненты. Олег Пащенко знаком с Валерием Зубовым четверть века. Говорит, в 90-е годы они были антиподами. Пащенко не раз критиковал губернатора Зубова, в том числе и в своей «Красноярской газете». После отношения смягчились, и они даже оказались в одной партии в «Справедливой России». Отношения были у нас неровные. На каких-то вещах экономических я просто любовался им, красавчик. Как хорошо говорил, экономические вопросы знал и прогнозировал хорошо, и попадалось. Ну, как-то включал политику. Так сразу же Калифорния запахла, значит, сразу запахла с западным миром, прочее все. И я не принимал совершенно все это. Валерий Зубов был первым народно избранным губернатором края. Работал в самые тяжелые для страны 90-е годы. Держался особняком от различных финансово-промышленных групп. Говорят, за это и поплатился. Многие в Москве не хотели видеть его в должности главы края. Многие, кто лично знал Валерия Зубова, вспоминают, что он был абсолютно прост в общении. Всегда готов был выслушать чужое мнение, но повлиять на него было невозможно. Политобозреватель Александр Чернявский не раз встречался с Валерием Зубовым. И даже работал с ним над книгой размышления 90-х. Вспоминает, что у Зубова было собственное мнение по каждому вопросу. У него, безусловно, есть, был величайший для нынешней политической элиты талант – плыть против течения. Он, по-моему, вообще никого не боялся. Я считаю, что это качество вообще должно у каждого настоящего политика присутствовать. И, думаю, у Зубова оно было... Даже не на 100%, а, наверное, на все 150. Так книжка вышла под названием «Сила не в умении ходить строем». В Госдуме Валерий Зубов часто давал понять, что может действовать вопреки мнению большинства. Он один из немногих депутатов, кто проголосовал против закона Димы Яковлева, запрещающего гражданам США усыновлять российских детей-сирот. При голосовании о вхождении Крыма в состав России воздержался. Никогда не голосовал за запретительные законы, которыми так прославился шестой созыв Госдумы. И за что этот созыв получил прозвище «Бешеный принтер». Я считаю, что у нас преобладает количество людей, которые разумно принимают решения. И вот эти все ограничения их и попытка относиться к людям, как э, старший пионер вожатая в классе в наше время, э, это неуважение людей. Вот эти все ограничения – это неуважение людей. В Красноярске нет политика, который бы не работал или как-либо не пересекался с Валерием Зубовым. Свои соболезнования в соцсетях опубликовали многие красноярцы. Слова скорби появились и на официальном портале Красноярского края, и на сайте законодательного собрания за подписью первых лиц региона. Я, безусловно, хочу выразить соболезнования родным, близким Валерию Михайловичу, друзьям, ну, вообще жителям Красноярского края, потому что человек, который всю жизнь был связан с Красноярским краем, который работал губернатором края. До последнего дня Валерий Зубов оставался на пике политической жизни. Еще в марте он планировал вновь принять участие в выборах в Госдуму, а в начале апреля отказался. Понял, что не сможет. О жизни суть, она проста. Его уста, ее уста. Мир вам, любовь, счастье, всего самого доброго.
Памятник Александру Лебедю сегодня открыли в Красноярске. Монумент генерал-губернатору установили на территории кадетского корпуса. Место символичное, поскольку именно благодаря Лебедю эти училища заработали по всему краю. Не случайная дата – 28 апреля. 14 лет назад произошла страшная авиакатастрофа, которая унесла жизни 8 человек, в их числе и бывший губернатор. На посту главы края он проработал 4 года – с 98 по 2002. Сегодня почтить память Александра Лебедя и отдать дань уважения собрались полтысячи красноярцев. Среди них члены губернаторского клуба, краевые депутаты и учащиеся кадетских корпусов. Кадетское образование, оно выращивает настоящих патриотов своего отечества. И открытие вот этого памятника и турнира, посвященного Александру Лебедю, это еще одна ступень для того, чтобы вырастить достойных граждан своего государства. Александр Иванович внес большую лепту, так сказать, в развитие кадетских корпусов по всему Красноярскому краю и конкретно в Красноярский кадетский корпус. Памятник Лебедю должны были установить еще год назад. Тогда мэрия утвердила другое место – призывной пункт. Однако часть краевых депутатов возмутила то, что в городе устанавливают монумент бывшему губернатору. Разразился скандал. Действующий начальник региона Виктор Толоконский предложил горожанам проголосовать. В итоге большинство выступило «за». Изменился только адрес установки памятника. Монумент решили поставить на территории кадетского корпуса. Я сторонник того, что мы не должны строить политику ни в коем случае на гибели человека. Вот вернуть бы жизнь к Александру Ивановичу, он бы смотрел на эти вещи, ну, достаточно тяжело, мягко говоря. Я считаю, если так вот рассуждать, думаю, что здесь достойное место все-таки, потому что кадетский корпус, Маринский, знаете, это его детище. Краевой депутат Владимир Седов останется за решеткой до 3 июля. Суд продлил срок его ареста. Напомню, Седова задержали в начале февраля по подозрению в вымогательстве крупной взятки. После ареста депутат дал признательные показания. В строительной фирме «Злата», у которой депутат, по версии следствия, вымогал деньги, он сообщил, что действует от имени неких высокопоставленных чиновников. После чего 4 апреля в доме и рабочем кабинете министра строительства и ЖКХ края Николая Глушкова прошли обыски. Расследование сейчас продолжается, назначено 10 экспертиз. Показания Седова следователи проверяют в том числе на полиграфе. Городские депутаты опасаются, что армия обманутых дольщиков может существенно увеличиться. Сегодня народные избранники побывали на нескольких площадках в микрорайоне «Мясокомбинат», где строители существенно срывают сроки. Например, вот этот дом должны были возвести еще к новогодним праздникам. И сейчас здесь уже должны идти отделочные работы. Но по факту коробка возведена лишь до третьего этажа, а дом по соседству строить даже не начинали. Заказчик строительства компания ФБК наняла стройиндустрию и расплатилась за работу еще не построенной квартирами. Подрядчик продал квартиры и прекратил стройку. Сейчас в БК ведут переговоры со стройиндустрией, а жители ждут новоселья. Нам все время говорят, что они могут договориться с подрядной организацией, в частности, вот со стройиндустрией. Переговоры ведутся, и они должны выйти то завтра, то послезавтра. Но по а, тому, что происходит, мы видим, что никто не собирается самому выходить. И в ближайшее время эта ситуация просто так не разрешится. Ситуация с домом номер 7 самая тяжелая. Другие многоэтажки, где строители не уложились в сроки, в более высокой стадии готовности. Дома на этой площадке должны были сдать в марте, теперь сроки сдвинули на сентябрь. Но работы идут. Строители сетуют на подражавшие материалы и дешевеющие квартиры. А сдачу этих домов в жилом комплексе «Озеро Парк» просрочили на год. Ситуация, как и на первой площадке. Подрядчик, получив оплату, бросил работы и исчез. Путевка в детский сад есть, но попасть туда невозможно. Еще в ноябре прошлого года родители получили путевки для своих ребятишек в 40-й детсад, что находится на улице Ключевской. Но вот уже полгода садик закрыт на капитальный ремонт. В ситуации разбиралась Юлия Бучкова. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный бармалей. Много книжек, раскраски и целый шкаф с игрушками. Занятие себе дома в маленькое поле всегда найдет. Особенно она любит дурачиться вместе с папой. Да. Ребенка воспитываем в инженерных традициях. За поле дома присматривают по переменке. То мама, то папа. А иногда помогает бабушка. Родителям приходится сложно. Нужно постоянно отпрашиваться с работы. Хотя девочка еще полгода назад должна была пойти в детский сад. Хочу, но его еще не строить. Еще не могут строить. Его долго строят. С этим направлением ты приходишь в детский садик, подписываешь с ними договор. 
и все, и ребенок твой уже начинает ходить в детский сад. Но отправить в детский сад Полину родители не смогли ни в ноябре, ни в декабре. Детсад закрыт на капремонт. Хотя в управлении образования еще в конце 2015 года отчитались, что очереди в детсады нет, указ президента выполнен, и все дети в возрасте от трех лет пошли в садики. Нас с очереди убрали, но дети по факту сидят дома. Обращались в управление образования Свердловского района, управление образования города Красноярска. Причем везде расходятся абсолютно версии, почему этот садик не достроили. Сороковой детский сад на Ключевской подрядчик должен был сдать в марте, но в срок не уложился. Сейчас в садике один маляр и один охранник. Больше рабочих нет. Отделка внутри здания только началась. Кое-где пока даже не установлены окна и не возведены перегородки между частями здания. На территории стройматериалы к благоустройству даже не приступали. Между тем в управлении образования называют новый срок сдачи объекта – август 2016-го. Теперь по линии вместе с родителями придется ждать еще 4 месяца. Совенок. Совенок. Ку-ку. Ку-ку. А пока маленькая Поля играет дома вместе с папой и только мечтает о том, чтобы когда-нибудь все-таки пойти в детский сад. Я хочу в садик. Юлия Бочкова, Дмитрий Яковлев, Афонтова новости. В Главном управлении образования сегодня пояснили, что подрядчик, который ремонтировал 40-й детский сад, не исполнил условия контракта. За это ему выставят штраф. Детей, которых до сих пор не попали в садик, обещают на время определить в другое учреждение, где сейчас есть свободные места. Когда выдавались направления, действительно, в связи с тем, что существует план графика работ, мы не понимали, что эти работы затянутся, так как в данной ситуации основным является субъективный фактор, а именно то, что подрядчик не справляется с работами в те сроки, которые он обозначает сам и, ну, соответственно, которые обозначены по контракту. Поэтому, конечно, в этой ситуации мы можем говорить о форс-мажоре, поэтому готовы прийти на помощь к родителям и совместно с ними согласовать, каким образом а, устроить ребенка в другие, другой детский сад. Ну и в том же управлении образования Красноярска сегодня отчитали, что в сентябре еще 9 тысяч ребятишек пойдут в детские сады. Сейчас уже заканчивается комплектование садов на следующий учебный год. Напомню, в ночь на 1 апреля электронную очередь заморозили, то есть в это время нельзя было просматривать ее текущее состояние. Завтра родители дошкольников из Свердловского, Советского и Октябрьского районов смогут узнать, в какой садик распределили их ребенка. Данные в онлайн-очереди снова будут доступны. Добавлю, если родителей устраивает детсад, в который направили ребенка, необходимо в течение 10 дней позвонить в учреждение и сообщить о своем согласии его посещать. Выдавать направление в садик начнут 1 июня. График и время опубликуют на сайте Управления образования. Шествие бессмертного полка перенесли на три часа дня э, из-за большого количества участников. Это мероприятие должно быть особенно тщательно подготовлено и приведено отдельно от Парада Победы. Людям будет так удобнее. Так объяснил сегодня в эфире нашей телекомпании изменение времени и места шествия губернатор Виктор Толоконский. Такое большое востребованное мероприятие, оно требует ну, несколько особой подготовки, поскольку это тысячи э, людей, Понимая, что участников будет очень много, то мы тоже э, выделили это в отдельное мероприятие. Подготовлен будет проспект Мира. Напомню, в конце прошлой недели стали известны новые организаторы шествия 9 мая 2016 года. Это бессмертный полк России. Организатором в Красноярске является Дмитрий Жбанчиков. Именно по инициативе этой структуры шествия полка в Красноярске за две недели до Дня Победы перенесли на 15 часов. Власти и бизнесмены лицом к лицу. Сегодня Краевой союз малого предпринимательства провел встречу, где бизнесмены вместе с представителями краевого правительства обсудили актуальные проблемы, с которыми они постоянно сталкиваются в своей работе. Какие вопросы волнуют предпринимателей, смотрите в сюжете далее. Ну и при смешивании уже получается непосредственно сырая резина. Вот она в листах. Дмитрий Парков с энтузиазмом рассказывает об основных технологиях работы своего мини-завода по производству резинотехнических изделий. Предприятие существует уже около 30 лет. К нему оно перешло от отца. Около 20 лет они арендовали помещение. И только в 2010 году удалось купить. На трех цехах теперь трудятся семь мужчин. Дмитрий Парков признается, мог бы взять и больше работников. И станков прикупить. Ведь спрос на продукцию большой. Вот только средств недостаточно давят налоги и 
тариф на электроэнергию большой. Кроме того, дорого обходится привозить сырье из других городов для производства деталей. У нас очень энергозатратное производство. Хотелось бы просто поднимать, насколько оно может в планах поддержки снизить тарифы на электроэнергию. Возможно, какое-то прослабление для малого бизнеса. Эти и другие вопросы, которые волнуют бизнесменов со всего края, сегодня прозвучали на собрании Краевого союза малого предпринимательства. На встрече бизнесмены обсудили с представителями правительства проблемы, с которыми часто сталкиваются в своей работе. Например, продажа алкоголя, стихийные рынки, расположение павильонов и срок аренды на предоставленную территорию. Многие вопросы решаемы на законодательном уровне. Мы по поручению губернатора разработали законопроект, причем, я подчеркиваю, он разрабатывался в тесном сотрудничестве с общественными, основными общественными союзами предпринимателей. Этот законопроект как раз и призван на уровне края сформировать такой регламент, который всем муниципалитетам задаст рамки по срокам, по регламенту подготовки соответствующих договоров, по порядку размещения этих объектов, ну и по порядку расторжения такого рода договоров. На собрании также был представлен пилотный проект «Продукты Красноярья». Его разработал Союз предпринимателей с целью повысить узнаваемость местных брендов и позволить им вступить в продуктовый рынок, минуя крупные супермаркеты. Эту программу поддержит и губернатор Красноярского края, и администрация города Красноярска. И это будет массово, что под нашим брендом будет реализовываться продукция местных товаропроизводителей. В крае поддержка малому и среднему бизнесу оказывается по нескольким направлениям. В региональном центре консультируют по юридическим и образовательным вопросам, а также помогают финансово. Например, средства даются на модернизацию производства. В прошлом году такую поддержку получили более полутора тысяч предпринимателей. Арбинет Стрян, Михаил Масленников, Афонтова, Новости. Какие улицы и насколько перекроют на время первомайских демонстраций, расскажем через пару минут. Не переключайтесь. Обратный отсчет стартовал. Дом на Армейской только до 1 мая. Невероятно низкие цены на жилье. От 50 тысяч за квадратный метр. Сдача в конце года. Пока цены стоят, ты не стой. Звони сейчас. 240 0506. Фаберлик. Лето начинается с нового платья. Яркое. Модное. Для тебя. Выбери летнее платье в каталоге Фаберлик от 999 рублей. Супермагазин бытовой техники от Видео 2000 предлагает гигантский выбор бытовой техники. Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка. У нас есть все. Наш ассортимент вас удивит. Все по низким ценам. Северный Шумецкого 1. Телефон 266-79-79. За строительных материалов Снабстрой предлагает террасную доску, евровагонку, доску пола, имитацию бруса, мебельные щиты, кровлю и теплоизоляцию. Всегда в наличии на складе семафорная 441А. Снабстрой. С нами строй. Телефон 294 1194. 294 1194. Межвенцовый утеплитель Евроджут. Джутовый канат. 215 47 43. 215 47 43. Фонд Михаила Прохорова представляет Фестиваль театральный синдром в Красноярске С 21 мая по 1 июня лучшие театры России покажут яркие и неожиданные спектакли для всей семьи Подробности на сайте Фонда Михаила Прохорова Красноярск, встречай! 21 мая в честь первого дня рождения экопарка «Адмирал» концерт легендарного «Виа Синяя Птица». Билеты на «Виа Синяя Птица» по номеру 205-00-80. Это фонтовые новости, и мы продолжаем. Красноярск, Сосновоборск и Железногорск свяжет электричка. Она может начать движение по маршруту уже через месяц. Проработать вопрос о запуске пилотного проекта в начале апреля распорядился губернатор. Поезда планируют пустить по путям Железногорского горно-химического комбината от станции Базаиха в Красноярске до соцгорода в Железногорске с промежуточной остановкой в Сосновоборске. График движения и плотность пассажиропотока сейчас выясняют специалисты РЖД. Запустить поезда предполагается на базе существующей инфраструктуры. В случае положительного решения РЖД потребуется модернизация всей железнодорожной ветки от Красноярска до Железногорска. Впрочем, уже сейчас звучат осторожные прогнозы о том, что спрос на электричку будет 
многие красноярцы работают на предприятиях Железногорска и Сесноборска. Ежедневно многие жители едут на работу в Красноярск. В рамках пилота остановки предусмотрены вот данная платформа станции «Соцгород» горнохимического комбината, 222-й разъезд «Сосновоборск». И станция Базаиха. Пилотный проект не займет столько много финансовых ресурсов и может быть осуществлен в ближайшее время. В течение месяца нам нужны вопросы на согласование с ОРЖД. Время в пути от станции Базаиха через Сосновоборск до Железногорска около часа. Горнохимический комбинат уже готов приступить к организации пассажирских перевозок в рамках пилотного проекта. На это уйдет не больше месяца, говорят на предприятии. За порядком в городе во время пасхальных богослужений будут следить более 700 человек. Это не только полицейские, но и народные дружинники, охранники и казаки Енисейского войскового казачьего общества. Ожидается, что в дни Пасхи около 55 тысяч человек посетят 117 храмов по всему краю. На выходных в регионе также пройдет более 30 демонстраций и шествий. Для обеспечения охраны общественного порядка в период проведения мероприятий, посвященных Дню весны и труда, будет задействоваться около 600 сотрудников органов внутренних дел и более 50 сотрудников частных охранных организаций. Перед проведением данных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел будет выполнен весь комплекс мероприятий антитеррористической направленности. В день весны и труда в период с половины девятого утра и до часу дня будет перекрыта улица Мира от Каратанова до Декабристов. Закроют проезд по улице Горького и Обороны. Также перекроют движение вдоль краевой библиотеки, здания РЖД и правительства Красноярского края. На время шествия колонн предусмотрено перекрытие улиц на участке от Ленина до Карла Маркса. Участники полиции рекомендуют автовладельцам учитывать эту информацию и по возможности отказаться от поездок в центр города на личном транспорте до обеда. Портрет героя. Студенты Красноярского художественного училища написали 18 портретов ветеранов Великой войны. Сначала рисовали по фотографии, затем встречались с героями лично. Каждый портрет – это история. Одну из них расскажем прямо сейчас. 18-летняя девчонка Евдокия Федоровна Мальцева освоила далеко не женскую профессию – шофер грузовика. Однако даже хрупкая девушка во время войны может совершать настоящий подвиг. Так, во время караула Евдокия Мальцева заметила двух немцев, которые прятались в битых танках. Определила, что так тигрик есть. Он быстренько выставил караул, поймали там, вышли два немца оттуда. Вот, ну ночью они вышли, а их значит, не обманула. Подвиги Евдокии Федоровны и других фронтовиков вдохновили студентов Красноярского художественного училища на создание портретов ветеранов. Год назад картины выставлялись в музее города и края. В преддверии 71-й годовщины со Дня Победы портреты вручили их героям. Надеюсь, этот портрет будет у вас висеть долгие годы. Желаю вам всего самого лучшего, здоровья, счастья и просто улыбайтесь чаще. Портрет своего ветерана студентка художественного училища Любовь Куриленко нарисовала за пару дней. Так девушку потрясла история молодой солдатки. Как то аж представила, смогла бы ли я так на своем месте, бы поступила бы ли я так, то есть пошла бы на войну, или вообще как я смогла воевать, потому что она на Зиле ездила, и, ну, Зил машина большая, она такая миниатюрненькая, она мне по плечу где-то буквально была. Ну, я просто не удержалась и не устояла, и написала ее. Ветераны шутят, что на портретах они выглядят гораздо мало чем в жизни, и художники их чуть-чуть приукрасили. А вот авторы, напротив, уверяют, что старались передать образы поколения победителей как можно ближе к реальности. Юлия Кравченко, Станислав Волков, Новости Афонтова. 21 километр без передышки. Красноярцы готовятся к полумарафону. Забег стартует 1 мая на острове Татышев. Помимо большой дистанции, для новичков организуют состязание на 7 километров. Чем полезны пробежки на большие расстояния и как правильно готовиться к марафону, расскажем в сюжете далее. Сергей Леонов готовится уже около года к марафону в Риге. Начать бегать молодой человек решил спонтанно, после того, как он почувствовал сильную отдышку во время танцев на дне рождения друга. Я вообще бегать никогда не любил. Вот серьезно, в школе для меня самое такое тяжелое испытание было – это бежать. А так как мне в том году уже было 36 лет, ну, я, в принципе, не задумывался о том, там, здоровье, не здоровье, не пью, не курю, как бы, да, и, но здоровье, оно от этого все равно не прибавляется. И я в какой-то момент подумал, а не пробежать ли мне 
чуток. Я пробежал за 25 минут, я пробежал 2 километра 200 метров и думал, что вот тут вот я сейчас умру. Но открылось второе дыхание и начался путь к цели. Впервые в соревнованиях молодой человек поучаствовал в прошлом году в Москве. Тогда никто не верил, что он сможет пробежать 42 километра. Найти время в современном графике помогает мечта попасть в книгу рекордов Гиннеса, как самый старый марафоновец. Пока что ему 105 лет. Но Сергей намерен побить этот рекорд. В планах бегать по два марафона в год в разных концах мира и достичь желаемого. Я похудел на 10 килограмм, но я не ставил цели себе похудеть. То есть... Но, в принципе, я себя чувствую вообще прям настолько комфортно, очень комфортно. Кроме длительной дистанции в 42 километра Сергей бегает и красноярские полумарафоны. Один из них пройдет 1 мая. Желающие пробежать его должны зарегистрироваться на сайте Краспорта. Но если нет должной подготовки, то врачи предупреждают о неприятных последствиях, даже с летальным исходом. Неподготовленный бегун подвергает сильнейшему испытанию свой опорно-двигательный аппарат, а сердце также он рискует получить учите гипо валимию и посадить иммунитет. А вот дистанцию в 7 километров может пробежать любой человек, если нет медицинских противопоказаний. Короткий забег также пройдет 1 мая. Для участия нужно прийти на остров Татыша в спортивной одежде в день забега к 9 утра. Любой человек может выйти из дома, пробежаться, да, приехать на Татышево, сдать кабиночку, вещи переодеться и побегать. То есть вот поэтому и популярность легкой атлетики именно бега на длинной дистанции сейчас в данное время возросло. Бег вообще, понимаете, он специфический каким плане, что бегать можно начинать с любого возраста. И у него нет границ, понимаете. После интенсивных физических нагрузок врачи рекомендуют восстановительную процедуру, поход в баню, массаж и особенный рацион с витаминами. Правда, Сергей уверен, что можно обойтись и без этого. После каждого марафона он сам себя награждает гамбургером. Юлия Камлякова, Яна Бикель, Сергей Кашин, Афонтова. Новости. И к этой минуте все новости. Сюжеты нашей программы также смотрите на сайте afontova.ru. Я с вами прощаюсь. До свидания и удачи. Завтра в пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 1, днем воздух прогреется до 13 градусов тепла. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Фаберлик Лето начинается с нового платья. Яркое, модное для тебя. Выбери летнее платье в каталоге Faberlic от 999 рублей. Хотите узнать, как сделать, чтобы ваши клиенты не только платили вам деньги, но и присылали вам новых и новых клиентов? Как добиться того, чтобы ваши знакомые, даже не очень близкие, рекомендовали вас своему ближнему кругу? Хотите узнать 8 способов бизнес-партнерства, которые позволят вам получать клиентов одного за другим? Тогда приходите на мой семинар «Маркетинг чужими руками 2.0» 29 апреля в Красноярске. Авторадио. Первое автомобильное радио. Движение. Только вперед. Авторадио. 105 и 2 FM. Мальчишки и девчонки, а также их родители, не пропустите! В Красноярск приезжает великий автор неизменного киножурнала Ералаш Борис Грачевский. Информация по телефону 285 24 85. Красноярск, встречай! 21 мая в честь первого дня рождения экопарка «Адмирал» концерт легендарного «Виа Синяя Птица». Билеты на «Виа Синяя Птица» по номеру 205-00-80. Война не обошла стороной мою семью. Мой прадед Константин Коновалов воевал в Венгрии. Эту страну освободили незадолго до победы. Затем его перебросили на Дальний Восток. Там еще не повержена оставалась Япония. Мой прадед с войны не вернулся. И, конечно, Великая Отечественная отразилась и на нашем поколении. Большое спасибо ветеранам, что в войну мы только играли. 
Вечная память героям и моему прадеду Константину Коновалову.